அழிந்து வரும் அரிய வகை அகர்மரங்கள் நீலகிரி வனப்பகுதிகளில் கண்டுபிடிப்பு அகர்மரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் வனத்துறை முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் இரவில் கடும் பனிப்பொழிவு பகலில் கடும் வெப்பம் காட்டுத்தீ ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ள வனத்துறை திருக்கடையூர் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல் தூற்றும் இயந்திரம் பழுது இரண்டு நாட்களாக கொள்முதல் செய்யப்படாததால் விவசாயிகள் அவதி தருமபுரியில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி அறுநூறு காளைகள் முன்னூறு மாடுபடி வீரர்கள் பங்கேற்பு நெல்லை வள்ளியூர் பகுதிகளில் தக்காளி விலை வீழ்ச்சி கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் வேதனை புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் புதுவை மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் பிற மாநில மாணவர்கள் சேருவதாக புகார் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெற்றோர் சங்கம் முறையீடு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளில் சேர பொது பிரிவினருக்கு ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும் கலந்தாய்வு இன்று முதல் ஐந்தாம் தேதி வரை விருப்பத்தின் அடிப்படையில் கல்லூரிகளை தேர்வு செய்ய அவகாசம் கூலி உயர்வு வழங்காத ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களை கண்டித்து அவினாசியில் விசைத்தறி கூடங்களில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டம் கூலி உயர்வு வழங்கவில்லை என்றால் உள்ளாட்சி தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக எச்சரிக்கை காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காலை வேளைகளில் கடும் பணி மூட்டம் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை கட்டாயம் மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு பறக்கும் படை சோதனை சென்னையில் கடந்த ஆறு நாட்களில் ஒன்று புள்ளி மூன்று ஒன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் மற்றும் பணம் பறிமுதல் தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி இரண்டாயிரம் உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கிகள் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி உடனடியாக ஒப்படைக்க காவல்துறை உத்தரவு இந்தியாவில் மேலும் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்று லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கலவையான எரிபொருளுக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதால் கலவை இல்லாத எரிபொருளுக்கு இந்த ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் கூடுதலாக இரண்டு ரூபாய் கலால் வரி விதிக்கப்பட உள்ளது கனடாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக போராட்டம் தொடர்ந்து வலுத்து வருகிறது இந்தோனேசியாவில் ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ரிக்டர் அளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் மின்னசோட்டா மாகாணத்தில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் எரிபொருள் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்திடம் இருந்து பெட்ரோல் டீசல் வாங்க இலங்கை முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்காவுக்கு முன்னர் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு சீனாவால் ஆபத்து அதிகரித்துள்ளது என அந்நாட்டு காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடகொரிய மக்களின் நிலை குறித்த ஆவணப்படத்தை ரசித்து பார்த்த வடகொரிய அதிபரின் காட்சிகள் இணையத்தில் விவாதத்துக்குள்ளாகியுள்ளது
ஈக்வடார் நாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒமிக்ரான் வைரசின் உருமாற்றம் அடைந்த பி ஏ டூ வைரஸ் ஐம்பத்தி ஏழு நாடுகளில் பரவியுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கு தடுப்பூசியை செலுத்துவதற்கு அனுமதி பெற அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிறுவனத்திடம் பைசர் நிறுவனம் விண்ணப்பித்துள்ளது ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் அரையிறுதிப் போட்டி இன்று மாலை மேற்கு இந்திய தீவுகளில் நடைபெறுகிறது ஓமன் நாட்டில் நடந்து வரும் ஹாக்கி ப்ரோ லீக் போட்டியில் சீனாவை இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெற்றது கூடலூர் வனப்பகுதியில் உள்ள அகர் மரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கான முயற்சிகளை வனத்துறை கையில் எடுத்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் நாடுகாணி வனப்பகுதியில் உள்ள ஜீன்போல் தாவர ஆராய்ச்சி மையத்தில் இரண்டு அகர் மரங்கள் இருப்பதை வனத்துறையினர் கண்டுபிடித்துள்ள நிலையில் தற்சமயம் அந்த மரங்கள் பூத்து காய்ந்து இருப்பதால் அவற்றை கொண்டு இம்மரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்து அவற்றின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சிகளையும் வனத்துறையினர் தொடங்கியுள்ளனர் உலகளவில் அதிக விலை உயர்ந்த மரங்களாக அகர் மரங்கள் இருந்து வருகிறது வாசனை திறவியம் உள்ளிட்ட பயன்பாடுகளுக்காக அகர் மரங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால் இவ்வகை மரங்கள் கிலோ ஆறு முதல் ஏழு லட்சம் வரை விலை போகிறது விலை உயர்ந்த மரங்கள் என்பதால் உலகம் முழுவதிலும் பல்வேறு இடங்களில் இந்த வகை மரங்கள் முற்றிலுமாக அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்தியாவில் அகர் மரங்கள் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம் அறிவித்திருக்கிறது சமீபத்தில் திரிபுரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அகர் மரங்களை பாதுகாப்பதற்காக சிறப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு அந்த வகை மரங்களை நடவு செய்யும் பணிகளை அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது இந்த நிலையில் அகர் மரங்கள் கூடலூரில் இருப்பது முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அகர் மரங்களை கூடலூர் வனப்பகுதிகளிலும் நடவு செய்து வளர்ப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தில் நிலவிய கடும் பனிமூட்டத்தால் ஊட்டி போல காட்சியளித்தது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான கோனேரி குப்பம் ஏனாத்தூர் ஓரிக்கை தாமல் பரந்தூர் வையாவூர் சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை பொன்னேரி கரை ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகாலை முதலே கடும் பனிமூட்டம் நிலவியது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினர் சாலையில் எதிரில் வரும் வாகனங்கள் தெரியாத அளவிற்கு பணி காணப்பட்டதால் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி சென்றன பணிக்கு செல்லும் பொதுமக்களும் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டனர் தர்மபுரியின் தடங்கம் மைதானத்தில் இரண்டாம் ஆண்டு மாபெரும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக வீரர்கள் உறுதிமொழி எடுக்க சாராட்சியர் சித்ரா விஜயன் கொடியசைக்க போட்டி தொடங்கியது தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தையும் வீரத்தையும் பறைசாற்றும் இந்த போட்டியில் அறுநூறு காளைகளும் முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்று உற்சாகமாக விளையாடினர் வாடி வாசலில் இருந்து துள்ளி வந்த காளைகளை திமலை பிடித்து அடக்க மாடுபிடி வீரர்கள் பெரும் முயற்சி செய்தனர் போட்டியில் வெற்றி பெறும் சிறந்த காளைகள் மற்றும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு தங்கம் வெள்ளி சில்வர் பணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பரிசுகளையும் விழாக்குழுவினர் வழங்கினர் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு ரசித்தனர் நெல்லை வள்ளியூரு பகுதிகளில் தக்காளி விலை வீழ்ச்சி அடைந்து கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் அனைத்து காய்கறிகளின் விலையும் வெகுவாக குறைந்துள்ள நிலையில் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட தக்காளி தற்போது பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இதனால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் 
அறுவடை கூலிகள் தருவதற்கு கூட சிரமப்பட்டு வருவதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் காய்கறிகள் பறிப்பதற்கான வேலையாட்கள் சந்தைக்கு கொண்டு வருவதற்கான வண்டி வாடகை கமிஷன் என அனைத்திலும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருக்கடையூர் நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் நெல் தூற்றும் இயந்திரம் பழுதடைந்ததால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கொள்முதல் நிறுத்தப்பட்டது இதனால் ஆன்லைனில் பதிவு செய்து டோக்கன் பெற்று காத்திருந்த விவசாயிகள் நெல்லை விற்பனை செய்ய முடியாமல் அவதி அடைந்தனர் இந்நிலையில் இயந்திரம் பழுது நீக்கம் செய்யப்பட்டு மீண்டும் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட போது நேற்று டோக்கன் பெற்றவர்கள் நெல்லை கொள்முதல் செய்யாமல் மீண்டும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்து வர சொல்வதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இன்று சில மணி நேரத்திலேயே நெல் தூற்றும் இயந்திரம் மீண்டும் பழுதடைந்ததால் கொள்முதல் நிறுத்தப்பட்டது உடனடியாக இயந்திரத்தை பழுது நீக்கம் செய்து முன்பதிவு செய்து விவசாயிகளை அலைகழிக்காமல் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று திருக்கடையூர் பகுதி விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மருத்துவ படிப்பிற்கு பொது பிரிவினருக்கான மருத்துவ கலந்தாய்வு இன்று முதல் ஆன்லைனில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது கலந்தாய்வில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவர்கள் இணையத்தில் தங்களை பதிவு செய்து கொள்வதற்கான அவகாசம் ஜனவரி முப்பதாம் தேதி முதல் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி வரை வழங்கப்பட்ட நிலையில் பதிவு செய்த மாணவர்கள் டி என் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் ஓ ஆர்ஜி என்ற இணையத்தில் லாகின் செய்து சாய்ஸ் பில்லிங் அதாவது எந்தெந்த கல்லூரிகள் வேண்டும் என மாணவர்கள் தேர்வு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்குள் தேர்வு செய்து இறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அதன்பின் பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி மாணவர்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கும் பணி பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு நேரில் செல்ல வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து யார் யாருக்கு எந்தெந்த இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்று பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி வெளியாகும் முடிவுகளை மாணவர்கள் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி முதல் பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மாலை மூன்று மணிக்குள் கல்லூரியில் சென்று தங்கள் அசல் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்து சேர வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் புதுச்சேரி மாநில மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் வெளி மாநில மாணவர்களும் உள்ளே நுழைவதை ஜிப்மர் நிர்வாகம் தவிர்க்க வேண்டும் என பெட்ரோல் சங்கத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் உள்ள ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள இருநூற்று இடங்களில் புதுச்சேரி மாநில குடியுரிமை பெற்றவர்களுக்கு அறுபத்தி இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன மீதமுள்ள இடங்கள் அனைத்தும் அகில இந்திய மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இரட்டை குடியுரிமை பெற்ற மாணவர்கள் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்றால் புதுச்சேரி குடியுரிமையை தவறாக பயன்படுத்தி ஒதுக்கீட்டில் நுழைந்து இருப்பதாக பெட்ரோல் சங்கங்கள் தெரிவித்துள்ளன மேலும் ஜிப்மரின் கலந்தாய்வு பட்டியலில் வந்த மாணவர்கள் தமிழகம் கேரளா ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களின் உள்ஒதுக்கீட்டிலும் இடம்பெற்றுள்ள ஆதாரத்தை காண்பித்து அவர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளி மாநில மாணவர்கள் அதாவது ஆந்திரா கேரளா தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து நமது புதுச்சேரியோட டொமஷியல் நம்ம பாண்டிச்சேரியோட கோட்டால உள்ள புந்துறாங்க இதுக்கு காரணமே அவங்க வெளி மாநில படிச்சுட்டு அங்கேருந்து போலியான சான்றிதழ் கொடுத்து சேர்றாங்க இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்குது அது இது மாதிரி இந்த ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பேருக்கு மேலே உள்ள போகிறாங்க இது இதை விட மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னா இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று வாங்குறாங்க அந்த இடபிள்யூஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் இருக்கு அது ஒன்லி ஃபார் ஏனத்துலேருந்து மட்டும்தான் வராங்க அத்தனை பேருமே ஜிப்மரில் பாண்டிச்சேரி சீட்டே எடுக்கிறாங்க ஆனால் ஏனத்துலேருந்து வரவங்க எல்லாமே ஆந்திரா தெலுங்கானாலேருந்து வந்து போலியான சான்றிதழ் பெற்று இங்கே வராங்க அதனால புதுச்சேரிக்கு கிடைக்க வேண்டிய மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடஒதுக்கீடு மருத்துவ சீட்டு கிடைக்காம போகுது இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருக்குது அதனால புதுச்சேரி அரசு உடனடியாக ஒன்னாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் புதுச்சேரியில் படித்த மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அரசு இடஒதுக்கீட்டு இடங்கள்னு அறிவிக்கணும் இல்லைன்னா இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கும் இதில் முறைகேடுகளும் நடந்துட்டு வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை கட்டாயம் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி வருகிறது 
இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் அளித்துள்ள அடையாள அட்டையுடன் மத்திய மாநில அரசுகளின் ஏதாவது ஒரு அடையாள அட்டையை வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் காண்பிக்க வேண்டும் என்றும் வாக்குப்பதிவு நாளன்று வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் வாக்குச்சாவடி அலுவலர் மற்றும் காவல்துறையினரிடம் அடையாள அட்டையை காட்டினால் மட்டுமே வாக்குச்சாவடிக்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணைய அடையாள அட்டையில் புகைப்படம் இடம்பெறாது என்பதால் இந்த நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பறக்கும் படையினரால் கடந்த ஆறு நாட்களில் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பத்து ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் மற்றும் ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு சென்னையில் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறாமல் தடுக்க நாற்பத்தைந்து பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த பறக்கும் படைகள் சென்னையில் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் ரோந்து பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தனிநபர் ஒருவர் ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்திற்கு மேல் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது அதேபோல் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள பரிசுப் பொருட்கள் எடுத்துச் சென்றால் பறிமுதல் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சென்னையில் கடந்த ஆறு நாட்களில் ஐந்து லட்சத்து எண்ணூற்று ரூபாய் ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் உரிய ஆவணம் இல்லாத ஐம்பத்தி நான்கு மடிக்கணினிகள் நாற்பத்தி நான்கு கைபேசிகள் வெளிநாடு சிகரெட் என ஒரு கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சத்து இரண்டாயிரம் மதிப்புள்ள பொருட்களையும் பறக்கும் படை பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது நெல்லையில் உபரி அந்தோணியார் திருத்தல பெருவிழா கொடியேற்றம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது விழாவில் திருத்தல முன்பு உள்ள கொடிமரத்தில் முன்னாள் ஆயர் கொடிய அர்ச்சித்து ஏற்றி வைத்தார் கொடிமரத்தின் பக்கவாட்டில் பக்தர்கள் வழங்கிய கைத்தறி ஆடைகள் ஏற்றப்பட்டன தொடர்ந்து திருப்பலி மறைவுரை நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு ஊர் பங்குகளைச் சேர்ந்த பங்கு தந்தையர்கள் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் பனிரெண்டாம் திருவிழா மாலையில் ஆராதனையும் பதிமூன்றாம் திருவிழா அன்று காலையில் கூட்டு திருப்பலி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெறும் பழனி அருள்மிகு மாரியம்மன் கோயிலில் வரும் பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி மாசு தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் இன்று அதிகாலை திருக்கம்பம் சாட்டுதல் நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலின் முக்கிய உபகோயிலாக விளங்குவது அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோயில் இங்கு மாசு திருவிழாவை முன்னிட்டு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முகூர்த்த கால் நடப்பட்டு முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கம்பம் சாட்டுதல் அதிகாலை நடைபெற்றது வையாபுரி கண்மாய் அரச மரத்து விநாயகர் கோயில் படித்துறையில் திருக்கம்பத்திற்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தொடர்ந்து மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கம்பம் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் புடை சூழ நான்கு ரத வீதியை வளம் வந்தது இதையடுத்து நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் கும்மி பாடல்கள் பாடி வழிபாடு நடத்தினர் இந்நிலையில் அதிகாலை திருச்சூல வடிவிலான கம்பத்துக்கு பால் மஞ்சள் நீர் ஊற்றி வழிபாடு நடத்தப்பட்டது வரும் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி கொடியேற்றமும் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி இரவு மாரியம்மனுக்கு தொரு கல்யாணமும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னையில் ரசாயனம் பயன்படுத்தி செயற்கை நிற அப்பளம் தயாரித்த நிறுவனத்திற்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் சென்னை கொத்தவால் சாவடி பகுதியில் உள்ள தனியார் கிடங்கு ஒன்றில் சென்னை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கு செயற்கையான முறையில் நிறங்கள் மாற்றப்பட்ட அப்பளங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து டன் எடையுள்ள அப்பளங்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் செயற்கை முறையிலான நிறங்கள் மாற்றப்பட்ட அப்பளம் தயாரித்து வந்த தண்டேகர்பேட்டை திருவெற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள விக்ரம் கபூர் என்பவருக்கு சொந்தமான நிறுவனத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள் அங்கு சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அப்பளங்களில் ரசாயனத்தை பயன்படுத்தி செயற்கை நிறமூட்டுவதை உறுதி செய்து அந்த நிறுவனத்தில் இருந்த பதினைந்து டன் அப்பளங்களை பறிமுதல் செய்ததுடன் நிறுவனத்தை மூடி சீல் வைத்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அடுத்த பெரும்பேடு அரசு பள்ளியில் பயின்ற மாணவி அனுஷா ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் படிக்க உள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து அனுஷாவிற்கு பள்ளியில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் அனுஷாவிற்கு பொன்னாடை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் அப்போது பள்ளி ஆசிரியர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் சார்பில் மாணவிக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கல்வி ஊக்கத்தொகையாக வழங்கினர் தொடர்ந்து மாணவிக்கு ஸ்டெதஸ்கோப் அணிவிக்கப்பட்டு பள்ளி ஆசிரியையின் இதய துடிப்பை பரிசோதித்தார்
புதுச்சேரியில் மாநிலம் முழுவதும் மின்துறை ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட மின்வெட்டு எதிரொலியாக பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி மின்துறையை தனியார் மயமாக்கும் நடவடிக்கையை எதிர்த்து மின்துறை ஊழியர்கள் கால வரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது முதுமலை வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் வனத்துறையினர் தீ தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக இரவு நேரங்களில் கடுமையான பனிப்பொழிவு மற்றும் பகல் நேரங்களில் கடும் வெப்பம் நிலவி வருகிறது இதனால் வனப்பகுதியில் உள்ள பொருட்கள் காய்ந்தும் மரங்களில் உள்ள இலைகள் உதிர்ந்தும் அப்பகுதி வறட்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக வரும் நாட்களில் முதுமலை வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் காட்டுத்தீ தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வனத்துறை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது குறிப்பாக கூடலூரிலிருந்து மைசூர் செல்லும் சாலை ஓரங்களில் தீ தடுப்பு கோடுகளை அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது உள்ளூர் பழங்குடியின மக்கள் இப்பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சாலையிலிருந்து தீ வனப்பகுதிக்குள் பரவாமல் இருப்பதற்காக இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி பகுதியில் கூலி உயர்வு வழங்காத ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களை கண்டித்து கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் விசைத்தறி கூடங்களில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சென்ற நவம்பர் மாதம் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் கூலி உயர்த்த ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டும் அதை அமல்படுத்தாமல் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் காலம் தாழ்த்தி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கூலி உயர்வை உடனடியாக வழங்க வலியுறுத்தி கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று அவினாசி தெக்கலூர் மற்றும் புதுப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள விசைத்தறி கூடங்களில் கருப்பு கொடி கட்டும் போராட்டம் நடைபெற்றது இன்று கோவையில் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்தால் அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து கூட்டு கமிட்டி கூடி முடிவு எடுப்பதுடன் வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை புறக்கணிப்பது குறித்தும் தெரிவிக்கப்படும் எனவும் கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் சுமார் இரண்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாக மூன்று லட்சம் தொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தேவைப்பட்டால் நடக்க உள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலை புறக்கணிப்பது என்று எங்கள் பகுதி சார்பாக கூட்டமைப்பில் கருத்து கூறவும் முடிவெடுத்துள்ளோம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி இருபத்தி இரண்டாயிரம் உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கிகளை ஒப்படைக்க தமிழக காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன இதையடுத்து தேர்தல் பணிகளில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தேர்தலின் போது சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படாமல் இருக்க சொந்த பாதுகாப்பிற்காக உரிமம் பெற்று வைத்திருப்பவர்கள் துப்பாக்கிகளை தற்காலிகமாக காவல் நிலையங்களில் ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் இருபத்தி இரண்டாயிரம் துப்பாக்கிகளை உடனடியாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னையில் மட்டும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட துப்பாக்கிகள் ஒப்படைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது புதுயுகம் செய்தி எதிரொலியாக ஓமலூர் அருகே முத்துநாயக்கன்பட்டி அரசு துவக்கப்பள்ளியின் பழுதடைந்த கட்டிடங்கள் இடித்து அகற்றப்பட்டன சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள முத்துநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியின் பழைய கட்டிடம் ஒன்று முற்றிலும் சேதமடைந்து உடைந்து விழும் நிலையில் உள்ளதாக நமது புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வெளியானது இதனையடுத்து பள்ளியின் பழுதடைந்த இரண்டு கட்டடங்களும் இடித்து அகற்றப்பட்டன இந்த நிலையில் மாணவர்களின் நலன் கருதி கட்டடம் இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் உடனடியாக கூடுதல் பள்ளி கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் முருகன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா சிறப்பு பூஜையுடன் தொடங்கிய நிலையில் பல்வேறு திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆறாம் தேதி கும்பாபிஷேக விழா நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி விநாயகருக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு கும்பாபிஷேக விழா தொடங்கியது இதில் வள்ளியூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்
ஓமலூர் அருகே நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியில் அம்மன் கோவில்பட்டி கிரிக்கெட் அணி கோப்பையை கைப்பற்றியது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள செல்லப்பிள்ளை குட்டை ஊராட்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது கிராமப்புற கிரிக்கெட் வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஊராட்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்படுகிறது செல்லப்பிள்ளை குட்டை டோனி கிரிக்கெட் குழு சார்பில் ஏழாம் ஆண்டாக நடைபெற்ற இந்த கிரிக்கெட் போட்டியில் சேலம் மாவட்டம் முழுவதிலுமிருந்து முப்பத்தி இரண்டு கிரிக்கெட் அணிகள் கலந்து கொண்டு விளையாடின கடந்த ஒரு வாரமாக இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெற்றன இப்போட்டியில் அம்மன் கோவில்பட்டி கிராம அணி சிறப்பாக விளையாடி முதலிடம் பிடித்து செல்லப்பிள்ளை குட்டை ஊராட்சி கோப்பையை கைப்பற்றியது செல்லப்பிள்ளை குட்டை டோனி அணி இரண்டாம் இடமும் துட்டம்பட்டி ட்வின் ஸ்டார் அணி மூன்றாம் இடமும் பிடித்து வெற்றி பெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசளிப்பு விழா செல்லப்பிள்ளை குட்டை கிராமத்தில் நடைபெற்றது தொடர்ந்து ஏழு இடங்கள் வரை பிடித்த அணிகளுக்கும் பரிசு தொகை மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன இவ்விழாவில் கிராம மக்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற அணி வீரர்களை பாராட்டினர் சென்னை பெரும்பாக்கம் பணிமனையிலிருந்து பேருந்தை தாமதமாக எடுத்ததை கேள்வி கேட்ட பெண்ணை அடித்து தள்ளிவிட்ட பேருந்து ஓட்டுநரை கண்டித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் காலை ஐந்து பதினைந்துக்கு எடுக்க வேண்டிய பாரிஸ் செல்லும் பேருந்து காலதாமதமாக எடுத்தது குறித்து பேருந்து பயணி முருமதா பேருந்து ஓட்டுநரிடம் கேள்வி கேட்டுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பேருந்து ஓட்டுநர் அப்பெண் மற்றும் அவரது கணவரையும் தாக்கியதில் முருமதா மயங்கி கீழே விழுந்துள்ளார் இதை கண்ட பொதுமக்கள் மற்றும் சக பயணிகள் பேருந்தின் முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் கடமான் ஒன்று உயிரிழந்தது வாகனத்தில் சென்ற சூர்யா மணி ஆகிய இரண்டு பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சென்ற பட்டிவீரன்பட்டி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டத்தில் சாலையில் தவறுவிட்ட ஆவணங்களை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த காவலருக்கு மாநகர காவல்துறை பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது மதுரை அண்ணா நகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள சாலையில் கிடந்த பணப்பையை வழியில் சென்றவர்கள் எடுத்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் இதனையடுத்து பணப்பையில் இருந்த ஆவணங்களை வைத்து அதன் உரிமையாளரை கண்டுபிடித்த காவலர் கார்த்திக் அதனை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்தார் கீழே கிடந்த பணப்பையில் ஓட்டுநர் உரிமம் பேன் கார்டு ஏடிஎம் கார்டுகள் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் உள்ளிட்டவைகள் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கரூர் மாநகராட்சி தேர்தலில் இருபத்தி ஆறாவது வார்டு பகுதியில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளர் ராஜேஷ் கண்ணன் என்பவர் வார்டில் எலி தொல்லையை திருத்து வைப்பேன் என கூறி எலி பெட்டியுடன் வித்தியாசமான முறையில் பரப்புரையை தொடங்கினார் மேலும் அவர் வழங்கிய நோட்டீஸில் ஒரு கோடி கொசுக்கள் ஒரு லட்சம் கரப்பான் பூச்சிகள் பத்தாயிரம் எலிகள் நூறு நாய்களை ஒழித்து சுகாதார நிலையை ஏற்படுத்தி நான் அயராது பாடுபடுவேன் என்று நூதன முறையில் தனது பரப்புரையை சுயேட்சை வேட்பாளர் ராஜேஷ் கண்ணன் தொடங்கியுள்ளார் இந்த செயல் அப்பகுதி மக்களிடம் நகைப்பை ஏற்படுத்தியது தருமபுரி மாவட்டம் கம்பைநல்லூர் மொரப்பூர் சாலையில் உள்ள சேக்கண்டா ஹள்ளி பேருந்து நிலையம் அருகே சுதாகர் என்பவர் உரிய ஆவணமின்றி காரில் இழுத்து சென்ற முப்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சி தேர்தலுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் உட்பட முப்பது பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் தருமபுரி உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் தருமபுரி நகராட்சியில் எழுபத்தி ஏழு வயது மூதாட்டி சுயேட்சை வேட்பாளராக வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் மாவட்டத்தில் நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சியில் நேற்று இருபத்தி ஒன்பது வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் டிஎஸ்பி அலுவலகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் குறித்த அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது மேலும் விதிமுறைகளை மீறினால் பாரபட்சமின்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டிஎஸ்பி வெற்றிச் செல்வன் எச்சரிக்கை விடுத்தார்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கீழம்பி சந்திப்பில் போலீசார் வாகன தணிக்கை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது அந்த வழியாக சென்ற டாடா இண்டிகா கார் ஒன்றை சோதனை செய்த போது காரின் பின்பக்க சீட்டின் கீழ் மறைத்து வைத்திருந்த இருபத்தி இரண்டு கிலோ கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தலில் ஈடுபட்ட மகேஷ் குமார் ஆகிய இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை அருகே உள்ள பிசானத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஞானவேல் என்பவரது வீட்டின் பைக்கோல் போரில் பதிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த மூன்று லட்சத்து இருபத்தைந்து ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளான ஆப்பாளையம் வாகையூர் வா சித்தூர் உள்ளிட்ட எட்டு கோயில் உண்டியல்களை உடைத்து பணம் திருடிய வழக்கில் சூரியமூர்த்தி என்பவரை தீவிர தேடுதல் வேட்டைக்கு பிறகு காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் நெல்லை மாவட்டம் திருக்குறுங்குடி அழகிய நம்பிராயர் கோவில் தை மாத திருவோண நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு பத்ர தீப திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது நூற்றி எட்டு வைணவ திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றானதும் பாண்டி நாட்டு திருப்பதி என்று அழைக்கப்படும் இக்கோயிலில் சுவாமி நின்ற நம்பி இருந்த நம்பி கிடந்த நம்பி என மூன்று திருநாமங்களில் தனித்தனி சன்னதிகளில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் இந்நிலையில் தை மாத திருவோண நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு கோயிலில் பத்திர தீபம் ஏற்றப்பட்டது கோயில் வளாகத்தில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விளக்குகளை பக்தர்கள் ஏற்றினர் தொடர்ந்து உற்சவர சுந்தர பரிபூர்ண நம்பி தாயார்களுடன் தோளுக்கினியான் வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் இதில் திருக்குறுங்குடி ராமானுஜ ஜி எஸ் சுவாமிகள் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்